ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബോ ഷോർട്ടായ ബോർഡിലെ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ബോർഡിലെ ഷോർട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കാണിച്ച എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററുകളും റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് എന്നിട്ടും ബോർഡിൽ ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഐ സി ആണ് ഐ സി തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഷോർട്ട് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ള സംഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ സി എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു മീറ്ററിനാണ് പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സീറോ വോൾട്ടേജ് മുതൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാറ്ററി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആയ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോർഡിലോട്ട് കൊടുത്ത് ഫോൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു മീറ്ററാണിത് ഇത് പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിലെ ഷോർട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ചിലത് ഈ ഇതിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷോർട്ട് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഷോർട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് ആദ്യം സീറോ വോൾട്ടേജിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബോർഡ് എടുക്കണം ഷോർട്ടായ ഒരു ബോർഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് അല്ലാത്തൊരു ബോർഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്യാറ് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫോണിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് അതിലോട്ടും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സാധാരണ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്തോട്ട് നെഗറ്റീവും കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ബോർഡ് ഷോർട്ടല്ല ഇനി ഇത് ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ആംബിയർ മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിലിപ്പോൾ ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഒരു ഏരിയ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ സി അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഐ സി ചൂടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഷോർട്ടല്ല ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ പവർ ഐ സി ചാലു ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഷോർട്ടായ ബോർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടായ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് ആംബിയർ മീറ്റർ എടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ തട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ബീ ബീ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റർ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് ശരിയായ ഒരു ആംബിയർ എടുക്കുന്നില്ല ബോർഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആംബിയർ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാക്സിമം സീറോയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് വോൾട്ടേജ് അല്പം അല്പമായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആംബിയർ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ആംബിയർ മീറ്റർ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ആംബിയർ അതായത് ഒരു ആംബിയർ ഈ ഫോണിലോട
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐസ് ചൂടാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുക കൈകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹീറ്റാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഹീറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഐസി ആണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഐസികളാണെങ്കിൽ ആ ഐസി റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഐസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററിലും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു ചാർജുള്ള ബാറ്ററി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിലോട്ട് തട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക സാധാരണ ബാറ്ററി ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ തട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ഐസികൾക്കാണ് ഷോർട്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഐസികൾ നമുക്ക് ഹീറ്റാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റായ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അതേ അത് എങ്ങനെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഷോർട്ട് വരാറില്ല വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പാർട്ടിനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്കിൽ നമുക്കതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക